হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আর এস রেম এক্সপ্লেনেশন চ্যানেল তো আজকে আমরা আবার এক্সপ্লেন করব ফর রিটার্ন অফ দ্য ফরজুন প্লেয়ার চ্যাপ্টার টু তো এর আগে আমরা সেটা দেখেছিলাম যে আমাদের এম সি এখানে মূর্তি থেকে বের হয়ে গেছিলো তো মানে বরফের মূর্তি থেকে ভেঙে বের হয়ে গেছিলো বের হয়ে যাওয়ার পরে এখানে সবার সবাই আলোচনা করতেছে যে একটা লেজেন্ড ওয়াকিং ফ্রম এ লং সলম্বার মানে এগুলো আর কি মেসেজ পড়তেছে আমাদের এম সি তো এখানে বলতেছে রিটার্ন অফ দ্য স্পেক্টার দ্য গ্রেটেস্ট প্লেয়ার দ্যাট বিফ ডিফেটেড দ্য ফার্স্ট কুইং পঁচিশ বছর আগে তো এটা আর কি সব মেসেজ পরে দেখতেছে আমাদের এম সি বিছনায় শুয়ে শুয়ে পঁচিশ বছর হয়ে গেছে এসব দেখে তারপর বলতেছে এখানে বিছনায় শুয়ে শুয়ে দেখতেছে আমি এতদিন ধরে জমেছিলাম আমার সারা শরীর দুর্বল লাগছে আমি খুব কমই আমার হাতটা নড়াতে পারতেছি তো আর কি বলতেছে এরকম করে শুয়ে শুয়ে আমার বডি এখন অনেক নড়াচড়া করতেছে মানে কাঁপতেছে তো এরপরে ডাক্তাররা এসে বলতেছে স্পেক্টার নিম তো আমাদের মেন ক্যারেক্টার নাম হচ্ছে স্পেক্টার নিম তো আমরা নিম বলেই ডাকবো তো নিম এখানে নিমকে ডাকতেছে আর বলতেছে প্লেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি এখন তার মানে রাস্তার ভিতরে আছে তো এরপরে বলতেছে এটা কি আমার কেউ পরিচিত কেউ নিম বলতেছে নিম বলার পরে বলতেছে যদি এটি এমন কেউ হয় তাকে আমি তিনি যদি এমন কেউ হয় তাহলে আমি আমি যদি চিনি আমি যদি তাকে চিনি না তাহলে আমি তাকে পাঠিয়ে দেব আমি এসব বিরক্ত করি বিরক্ত করা ঘৃণা করি তো এরপরে আমাদের ডক্টর বলতেছে হ্যাঁ তিনি বলতেন যে সর্বদাই বলতেন যে ইন্সপেক্টর নিম আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তো এখানে নিম বলতেছে বন্ধু আমার তো এমন কেউ নেই যে এখানে বন্ধু বলে পরিচয় দেবে আমার তো এরপরে বলতেছে সতর্ক থাকার জন্য সতর্ক করার জন্য ধন্যবাদ ভালো আমি মনে করি আমি একটু অসুস্থ তো একবার একটু দেখে নিলে ভালো হয় তাই বলে এখানে বলতেছে এরকম করে যাই হোক পৃথিবীটা সত্যি পরিবর্তিত হয়ে গেছে তো এখানে নিম বলতেছে কি তো যদি পৃথিবীটা আমরা এটাই কামনা করেছিলাম যে পৃথিবীটা শান্তি হোক আর কি শান্তিতে থাকুক তাই আর কি বলতেছিল এরকম করে তো একটু মন খারাপ হয়ে মানে মন খারাপ হয়ে বলতেছে তাহলে এখন কি করতে হবে আমি তো শুধু যুদ্ধ করতে জানি তো মন খারাপ হয়ে বলতেছে আমি তো শুধু এখন যুদ্ধ করতে জানি তাহলে কি আমি এখন বেকার মানে তাই বলে অনেক নিরাশ হয়ে গেছে তো এরপরে মুখোশটা খোলার চেষ্টা করতেছে ভালো আমি তাহলে এখন অন আমার এই মাস্কটা লাগবে না তাহলে তাই বলে এখানে মাস্কটা খুলে ফেলছে তো আমাদের এম সির চেহারাটা দেখানো হয় অনেকটাই ভালো মানে সুন্দর আছে তো এরপরে বলতেছে ইন্সপেক্টর নিম মানে বাকিরা বলতেছে বাকিরা হ্যারান হয়ে গেছে অনেক হ্যাঁ তুমি মাস্কটা খুলছো কেন ডাক্তার বলতেছে আর সবাই ঘাবড়ে গেছে কি আমি আর হব না তো এই প্লে প্লেয়ার আর হব না তাই বলতেছে এখানে কারণ পৃথিবীটা শান্তিপূর্ণ হয়ে গেছে আপনার ছেলেদের তো আর কোনো হিরোদের দরকার নেই তাই না তাই বলতেছে এরকম করে তো ডাক্তার অনেক ঘাবড়ে গেছিল কি সমস্যা তো তাই আর কি বলতেছে তো এখানে যে আসার কথা ছিল সে এখানে চলে এসেছে আর বলতেছে আমি এখানে সব কিছু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তো এরপরে বলতেছে আর তুমি তুমি তো পারহাস ডিউক তাই না তাই বলে এখানে সবাই একটু হাসাহাসি করতেছে মুখ সামলায় পারহাস ডিউক তো আমি তার সাথে একটি ব্যক্তিগত কথা কথা করতে চাই আর ডিউকো বলতেছে কি জান কি জনাব জি জনাব তাই বলে এখানে সব চলে যাচ্ছে তো জন হো তো আমাদের আর মেন ক্যারেক্টার আরেকটা নাম হচ্ছে জন জন হো তো বলতেছে তোমার মানে তোমার শরীরটা এখনও সেম আছে মানে কোনো বয়সে পরিবর্তন হয়নি 
তো এরপরে বলতেছে হ্যাঁ তোমার ভয়েসটা দেখে মনে আছে তুমি সত্যি ডিউক ও তাই না তাই বলে অনেক হাসতেছে তো হাসার পরে অনেক জোরে জোরে হাসতেছে তো এরপর বলতেছে তুমি তো এখনও মানে তোমার টাকটা সারাতে পারলে না তাই বলে অনেক হাসতেছে মানে আগে অনেক টাক ছিল মনে হয় তো আপনি এতদিন পরে তোমার দেখা পেলাম আর তুমি এটা বলতেছো এরকম করে হ্যাঁ আমার সাথে মজা করতেছো তাই বলে এখানে রাগ করতেছে দুইজন তো এখানে ডিউকো বলতেছে চার্জ এর সব এ সহ জুন হ যাকে আমি জানতাম সব সময় এরকমই ছিল আমি একটি সম মানে স্পর্শ পূর্ণি পুনর্মিলনে আশা করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না যে আপনি কি আশা করছিলেন আমাক আমার কাছ থেকে তো এরপরে বলতেছে মিং বলতেছে তাই পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেল তারা টাকা মারতে মানে সারতে পারেনি তার টাক সারতে পারেনি তার বলতেছে তুমি একটু বদলাও নি তাই বলতেছে এখানে আপনি এখনও ঠিক একই যদিও আপনি এখন একটু ভিড় ভিন্ন চেহারা দেখাচ্ছে তো তাই আর কি বলতেছে জন হো তো জন হো আরো আরও বলতেছে তো এই ডাক্তাররা এরকম চমকে উঠল কেন আমার কথা মানে মাস্কটা শোন মানে বের করার জন্য তো আমি বলতেছি এখানে তাই বলতেছে ডিউকো যে পঁচিশ বছর আগে যেই মুহূর্তে তুমি ওই আইস কুইনটাকে হারিয়ে ফেলেছিলে তো তখন আমার সমস্ত খেলোয়াড়দের কাছে একটা নোটিফিকেশান চলে আসছিলো যে আমরা তুষার রানীকে হারিয়ে ফেলেছি মানে আইস কুইনকে হারিয়ে ফেলেছি তো জুন হু আপনি এটা করছেন করেছেন তাই বলতেছে এখানে মানে আগে যখন হারাইছিল তখন বলতেছিল তো বলতেছে নিরাপদ অঞ্চলে আর আর্থ যে এলাকাটায় প্রদর্শিত হবে তাই বলে এখানে একটা মেসেজ চলে আসছিল বিশ্ব বিশ্বজুড়ে সবাই এখানে আনন্দিত আনন্দিত আর কান্নাকাটি করতেছে সবাই অনেক খুশি তো এরপরে কিন্তু বিশ্ব এক মিনিটের জন্য আনন্দ থাকতে দেয়নি তো এরপরে বলতেছে আরেকটা মহাস প্রশান্ত মহাসাগরে একটি প্রান্তিক লিফট স্থাপন করা হয়েছে তাই শুনে সবাই অনেক ঘাবড়ে গেছে দ্বিতীয় তলা দ্বিতীয় তলা শুনে অনেক নিরাশ হয়ে গেছে সবাই নিরাশ হওয়া যাওয়ার পরে বলতেছে সীমান্ত এলাকা এখন যাওয়া সম্ভব তাই বলে আরেকটা মেসেজ চলে আসছে কি এটা কি ফালতু কথা দ্বিতীয় তলা তুমি কি যা আমাকে বলছো যে ওই আইস কুইংটা শেষ মানে শেষ ছিল না তাই বলে এখানে সবাই রাগারেগে করতেছে তো রাগারেগে করার বলে বলতেছে ফাইনাল ফ্লোর এটা স্ট্রং স্ট্রং ইউনিট দ্য ফাইনাল ফ্লোর বলে একটা মেসেজ আসছে তো এরপরে বলতেছে যে বিশ্বের খেলোয়াড়রা কি সীমিত তাই এখানে মিটিং চলতেছে সবাই মানে যতগুলো হান্টার আছে সব একসাথে মিটিং করতেছে এবং পলিশিয়ানরা একটি বৃহৎ সবার জন্য জড়ো হয়েছিল তো এখানে আমাদের কিছু টিমকে দেখানো হয় দীর্ঘ বৈঠকের পর তারা সীমান্তে একটি অভিযান দল পাঠাইছিল তো পাঠানোর পরে এখানে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড তলা ফ্লোরটা আর কি ক্লিয়ার করা হয়েছিল তো এরপরে বলতেছে প্রে কর প্রে করতেছে আর বলতেছে শুধু তাই নয় মানবতার নতুন জাদু এবং প্রযুক্তি অর্জন করেছে তবে তারা দশটি বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং জ্ঞান অর্জন করেছে তো এটা বলতেছে তারপর কি মিং বলতেছে যে বর্তমান জ সমৃদ্ধ পৃথিবী তৈরি হয়েছে তো এরপর বলতেছে বর্ত আমি যা জানতে চাই তা নয় তো এখানে বলতেছে ডিউকো যে দশটি ফ্লোর আছে মোট তো মাতৃক লিফটে মোট দশটি তলা আছে দশটি তলা মিং বলতেছে তো এখানে বলতেছে হিমরানির পরান্ত সার করতে মানে হিমরানিকে মারার জন্য আমাদের পাঁচ বছর লেগে গেছিলো এখন পঁচিশ বছর পরে আবারও এখানে সেভেন মানে দশটা ফ্লোর এখানে শেষ করা লাগবে আবার এখানে 
তারা কি সাত ফ্লোর পর্যন্ত করতে পারবে তাই আর কি বলতেছে হামরা দল ইয়াক্স চার্ট বাকি খেলোয়াড়দের তুলনায় অনেক দুর্বল ছিল তো সে কারণে শুধুমাত্র এই আমরা অ্যান্টার্কটিকে অ্যান্টার্কটিকায় গিয়েছিলাম তো এরপরে বলতেছে তাহলে আমরা কোন তলায় আছি তাই আর কি বলতেছে মিং তো এখানে ডিউকো বলতেছে তুমি চুপ করে আছো কেন মানে মিং বলতেছে তুমি চুপ করে আছো কেন তারপর বলতেছে এই পঁচিশ বছর পর মানে লাস্ট আর ক্লিয়ার করা হয়েছিল তো শুধু সেকেন্ড ফ্লোর তাই বলে নিরাশ হয়ে গেছে অনেক আর এখানে আমাদের মিং এখানে হতাশ হয়ে গেছে শুনে কি মাত্র পঁচিশ বছর ধরে মাত্র সেকেন্ড ফ্লোর তো তাই বলে এখানে চিল্লাচ্ছে নিঃশেষ হয়ে আমি আমার আর কিছু বলার নেই তাই বলতেছে ডিউকো তো এখানে তাই শুনে বলতেছে এই পঁচিশ বছর পরেও আবার শুরু করা লাগবে আমার তাই বলে নিরাশ হয়ে গেছে অনেক মানে সব কিছু শেষে তুমি বলতেছো মাত্র সেকেন্ড ফ্লোর এখানে ক্লিয়ার করা হয়েছে হ্যাঁ তাই বলে রাগ হয়ে গেছে অনেক তো ভালো আমি কৌতূহলী কারণ তো শুধুমাত্র আপনি শুনতে হবে মানে আপনাকে শুনতে হবে শোনাতে হবে আরও তো এটা কতটা বোবা কারণ ডিউকো এখানে চুপচাপ হয়ে আছে দ্য ফার্স্ট কুইন নাসলস মানে তাই বলতেছে এখানে কুইন নাসলস শুনে অনেক অবাক হয়ে গেছে মানে ওই সেকেন্ড ফ্লোরের উপরে যাইতে গেলে পরে সেকেন্ড কুইং নাসলসের দরকার তো সেটা আর কি শুনে মানে একটু অবাক হয়ে গেছে কারণ আমাদের এম সি এখানে সেকেন্ড কুইং নাসলসকে তো অবজার্ভ করে নিয়েছিল অবজার্ভ করার কারণে সে এখানে জমেছিল মানে বরফে তো তৃতীয় তলায় একটি আগ্নেয়গিরি অঞ্চল এই কারণে শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজনই আছে যারা এই আগুনের তাপগুলোকে রেজিস্ট করে মানে দুই তলা উপরে পর্যন্ত যেতে পেরেছে কিন্তু অনেক দিন পর আমরা লাভার সমুদ্র মাঝখানে একটি ব্যাডি খুঁজে পেয়েছিলাম মানে একটা দেখা যায় এরকম করে সার্কেলের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে পরিবেশকের শীতল করার জন্য সেই বেডির প্রয়োজন মানে তুষার রানির নিউক্লিয়াসটা প্রয়োজন তো নিউক্লিয়াসটা পাওয়ার শুনে বলতেছে আমি দুঃখিত আমি খুবই লজ্জিত আমরা অসংখ্যবার এটা অনুসন্ধান করেছি কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি তাই বলে অনেক নিরাশ হয়ে গেছে আমাদের ডিউকো সে একটি যে একটি দেওয়া উচিত তাকে তো আমি তো একটাকে অবজার্ভ করে ফেলেছি তো এখন কী করব তাই বলতেছে এখানে তো এরপরে আমাদের মিন বল হাত দিয়ে বলতেছে এটা সাহায্য করা যাবে না আপনি বলছি শুধু দুর্ভাগ্য ছিল এটা আমি বলছি এটা শুধু দুর্ভাগ্য ছিল তো এখানে মিং বলতেছে সবাই ভুল করে তলে মানে আমরা যে আমরা এটা বোঝা উচিত তো আমাদের মিং এখানে দেখা যায় তার পিছনে অনেক লাইফ পড়তেছে আর বলতেছে তাই যদি আমিও ভুল করি তাহলে আমাকে বুঝতে হবে ঠিক আছে তাই বলে এখানে এরকম করতেছে আর মনে হচ্ছে কোনো একটা ফ্রেশার মতন লাগতেছে তাই শুনে এখানে ডিউক অনেক চমকে গেছে তো এটা খুশি হয়ে গেছে এটাই শুনে যে অবশ্যই কিভাবে পারলাম না আমি এটা তাই বলে এখানে বলতেছে আমি কখন তাকে এসব কিভাবে এক্সপ্লেন করে বলবো যে আমি এটা অবজার্ভ করে ফেলেছি তো এরপর বলতেছে যাই হোক আমাকে আপনার জীবন সম্পর্কে কিছু একটা বলুন আপনি কী রকম জীবন কাটাচ্ছেন এখন তাই বলে বলতেছে এরকম করে তো এখন তো ডিউকো বলতেছে ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে মানে সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে কথা বলতে বলতে তারপর বলতেছে তুমি কি কী ক্ষুধার্থ তুমি কি কিছু খেতে চাও তাই বলতেছে অনেক দেরি হয়ে গেছে বলে তাই বলতেছে না আমি ভালো আছি আমি বলতেছে যে সিওল ইতিহাস জাদুঘর তো জাদুঘরের ভিতরে যাওয়ার চিন্তা করতেছে এখানে 
তো এই এই প্লেসটা কি অনেক ফেমাস নাকি তাই বলতেছে এখানে মোবাইলের ভিতরে দেখায় বলতেছে তো আমি প্রথম তলায় যেতে যাচ্ছি তুমি সাংবাদিকদের সাথে মানে বেশি কথা বলার দরকার নেই আমার সাথে গেলে পরে তুমি বিপদে পড়তে পারো কারণ সাংবাদিক তোমাকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে ধরবে তো তুমি পিছনের দরজা দিয়ে যেতে পারো তাই বলে এখানে মিংকে পিছনের দরজা দিয়ে যেতে বলতেছে তো এখানে মিং বলতেছে এবার আপনার কাছে মানে কাজ শেষ হলো হাসপাতালে ফিরে আসুন তো তাই বলতেছে কাজ শেষ হলে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ফিরে এসো তাই বলতেছে তো এখানে আমাদের মিং বের হচ্ছে তো দেখতেছে এখানে এই কঙ্কালটা কি ডাইনাসরের কঙ্কাল তো বলতেছে এই কঙ্কালটা কি এখানে ডিসপ্লে করাচ্ছে মানে এখানে জাদুঘরের ভিতরে এটা দেখাচ্ছে কঙ্কালে তো এটা সামনে দেখতেছে ও এটা এখনও এখানেই আছে তো এখানে একটা দরজা ভিতরে যাচ্ছে তো যাওয়ার পরে দেখা যায় আমাদের সেই আগের টিমগুলো যেগুলো পঁচিশ বছর আগে আমাদের কুইং রানীকে মারার সাহায্য করেছিল সব এখানে দেখা যায় বরফে জমে আসে তো আমি সরি মানে আমি দুঃখিত আমি আসতে দেরি হয়ে গেছে আমি বসে বসে বলতেছে বিশ্ব এখন একটি ভালো জায়গা হয়ে গেছে আমরা যেই শান্তি রক্ষা করতে চেয়েছিলাম সেটা আমরা দেখ স্বপ্ন যে শান্তিটা আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম সেটা আমরা রক্ষা করেছি তাই মিং এখানে বলতেছে মানে অনেক মন খারাপ হয়ে বলতেছে তো বলতেছে তাই এখন শান্তিতে বিশ্রাম করো তো এরপরে দেখা যায় মিং এখানে আমরা ড্রিঙ্ক করি চলো তাই বলে এখানে ড্রিঙ্ক শুরু হয়ে গেছে করা তো এখানে ড্রিঙ্ক করার পরে দেখতেছে তো অ্যালকোহলটা অনেক স্বাদ ও মিষ্টি তাই না কবিতা তাই বলতেছে এখানে আছি এখানে এটা বলতেছে এখানে তোমার কপালে মানে তোমার মাথার উপরে তো ময়লা জমে আছে তাই বলে এখানে মাথার ময়লাটা সাফ করতেছে তো সাফ করার ফলে বলতেছে তুমি ফার্স্টের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে তো এখানে সিস্টেম শুরু হয়ে গেছে আর বলতেছে তোমার অপ্রতুল্য জাদু পরিসংখ্যা অনেকটা কম তো তুমি সিলটা সিলটা খোলার জন্য ব্যর্থ হয়ে গেছো তো এই মূর্তিটা আর কি সিল করা আছে তো সিলটা খুললে মনে হয় তারা জীবিত হতে পারে তো এখানে মিং বলতেছে মানে মিং অনেক শখ হয়ে গেছে বলে তো তো এখানে বলতেছে আর তুমি এটা রিমুভ করার জন্য যথেষ্ট ন কারণ তোমার শক্তি কম আছে তাই বলে এখানে এই চ্যাপ্টারটা এখানেই শেষ তো দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটা দেখেছেন অবশ্যই লাইক করে দেবেন দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে বাই